নমস্কার আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের এই ভিডিওতে আজকে আমি সাথে পেয়েছি ডক্টর শুভম গাঙ্গুলি স্যারকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ এইচইটিসি অর্থাৎ হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ ডব্লিউ বিজেইর কাউন্সিলিং এখন শুরু হচ্ছে এবং জেই মেনের র্যাঙ্কও তোমাদের হাতে চলে এসছে জেই মেনের স্কোর বা ডব্লিউ বিজেইর র্যাঙ্ক এখন একটা সঠিক সময় যে নিজের সাধ্য অনুযায়ী কোন কলেজটা আপনারা বেছে নেবেন আপনার ছেলের বা মেয়ের জন্য এবং স্টুডেন্ট তোমরা যারা আমাকে ফলো করে থাকো তোমরাও ভাবছ যে একটা ভালো কলেজ যেখানে ফিস স্ট্রাকচারও অনেক হাই নেই কিন্তু প্লেসমেন্ট অনেকটা ভালো হবে আজকে আমরা আলোচনা করব একদমই বিটেকের প্লেসমেন্ট নিয়ে তো সাথে আমার সাথে দেখছেন ডক্টর শুভম গাঙ্গুলি স্যারকে স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের এই চ্যানেলে তো আমার যে সমস্ত ভিউয়ার্স এবং অভিভাবকরা দেখছেন ওনাদের উদ্দেশ্যে আমি জানাতে চাই এই যে আপনার কলেজ এইচইটিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর ব্যাচের যে পাস আউট থাকছে তার প্লেসমেন্টের কি আপডেট এবং হাইয়েস্ট প্যাকেজ কেমন গিয়েছে আর আপনাদের কিভাবে পুরো প্রসিডিওরটা চলছে এই একাডেমিক সেশনে ইভেন আপকামিং যারা নিউ অ্যাডমিশন আপনাদের এখানে নেবে তাদের ফিউচার কতটা ফুলফিল বা স্যাটিসফাই তারা হতে পারে আপনাদের ক্যাম্পাস থেকে একটু স্যার জানাবেন আচ্ছা প্রথমেই কৃষ্ণ তোমাকে স্বাগত আমাদের হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে এবং তোমার চ্যানেলের মাধ্যমে হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত দর্শক বন্ধু তাদেরকেও আমরা আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যেটা প্রথম যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে প্লেসমেন্ট অর্থাৎ দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের যে প্লেসমেন্ট হ্যাঁ সেই প্লেসমেন্টের কাজ চলছে ইতিমধ্যে যে বড় আপডেটগুলি আমাদের কাছে এসেছে তার মধ্যে অবশ্যই যেটা সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে হায়েস্ট প্যাকেজ এ বছরে এখনও পর্যন্ত সেটা হচ্ছে ফিফটিন ল্যাকস পার অ্যানাম নীলিমেশ দাস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট সে ক্যাডেন্স ডিজাইন সিস্টেম এই সংস্থায় অফার পেয়েছে এবং তার যে কস টু কোম্পানি সিটিসি সেটা হচ্ছে ফিফটিন ল্যাকস পার অ্যানাম অ্যান্ড দিস ইজ অ ফেনমেনাল অ্যাচিভমেন্ট নট অনলি বিকজ অফ দিস জব অফার বাট এট দ্য সেম টাইম নীলিমেশ হ্যাজ স্কোর্ড অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং ইউ নো গেট র্যাঙ্ক অ্যাজ ওয়েল এবং গেটেতেও কিন্তু দুর্দান্ত র্যাঙ্ক করেছে এবং যার মধ্যে দিয়ে সে এবছর কিন্তু আইআইটি চেন্নাইতে সেখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ পাচ্ছে এবং শুধু প্লেসমেন্টের কথা বলতে গিয়ে আমি যেহেতু গেটের কথা বললাম আর একটা বড় আপডেট বলি এবছর আমাদের গেটের যে পারফরমেন্স যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে আরও একটি ভালো হচ্ছে যে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক থ্রি সেভেন্টি সানি দাস টু পাস আউট ব্যাচ সেও কিন্তু এ বছরেতে আইআইটি খড়গপুরেতে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন নিচ্ছে তো এটাও খুব বড় আপডেট আর প্লেসমেন্টের কথা যদি বলি আমরা সেক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেকট্রনিক্স এই ডিপার্টমেন্টের যে প্লেসমেন্ট এগুলো তো বরাবর ভালো হয়েই থাকে কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে আইটি সেক্টরে জব অফার্স বেশি সেখানে বাল্ক রিক্রুটমেন্ট হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টে একটা ভালো প্লেসমেন্ট হয়েই থাকে ভালো পারফরমেন্স থেকেই থাকে যেগুলো মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড কলেজে সেগুলোতে ভালো একটা পারফরমেন্স থাকে কিন্তু যেটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা দেখা যাচ্ছে গত বছর এবং এই বছর অর্থাৎ দু এবং চব্বিশে কিন্তু কোর সেক্টরেও একটা খুব ভালো আমরা প্লেসমেন্ট দেখতে পাচ্ছি যেরকম এবছরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে কিন্তু এই মুহুর্তে আমাদের কোনো আনপ্লেসড ক্যান্ডিডেটস নেই টু থাউজেন্ড প্রায় হ্যাঁ কয়েকজন দু একজন যাদের ইস্যুজ রয়েছে তাদের হয়তো ক্রাইটেরিয়া মিট করছে না সেগুলো বাদ দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিন্তু কোর সেক্টরে একটা ভালো প্লেসমেন্ট মাল্টিপল জবস আছে বেশ কয়েকজন ক্যান্ডিডেটের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আর একটা কোর ডিপার্টমেন্ট সেখানেও কিন্তু আমরা একইভাবে দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট তারা কিন্তু একের বেশি অর্থাৎ একাধিক জব তারা কিন্তু পাচ্ছে আর শুধু তাই নয় যেটা আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা এরা এরা কিন্তু অনেকে আছে যারা আইটি সেক্টরেতেও জব পেয়েছে পাশাপাশি হ্যাঁ কোর প্লাস আইটি এবং এটাই আমরা বলছি এটাই মজা কোর সেক্টরের যে আইটি সেক্টরে যাওয়ার সুযোগ থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে কোর সেক্টরে যাওয়ার সুযোগ থাকে আর একটা যেটা বড় সুযোগ থাকে সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে যে নিয়োগ সেটা কিন্তু আমরা কোর সেক্টর থেকেই দেখতে পাই কারণ কম্পিউটার সায়েন্স থেকে বা ইলেকট্রনিক্স থেকে কিন্তু সরকারি চাকরি অর্থাৎ হ্যাঁ সরকারি চাকরি নিশ্চিতভাবেই নন টেকনিক্যাল জব হতে পারে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগটা সেটা অনেকটাই কম 
ফলে এই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এছাড়া সফটওয়্যারে তো আছেই ডেফিনেটলি যেমন টিসিএস ডিজিটাল সেখানেতে কিন্তু টিসিএস ডিজিটালেতে সেখানে আমাদের এবারে ভালো পারফরমেন্স রয়েছে অনেক ছাত্রছাত্রী কারণ টোটাল রেজাল্ট এখনো দু হাজার যে রেজাল্ট আসেনি বাল্ক রিক্রুটার্সদের যে রেজাল্ট সেটা যখন আসবে আমাদের টু পাস আউট ব্যাচের যে ফিগার সেটা আরও ডেফিনেটলি ইম্প্রুভ করবে তো এই হচ্ছে সিনারিও আর আমরা প্রত্যেক বছর যেটা করি যে আমাদের পাস আউট ব্যাচের টোটাল প্লেসমেন্ট রেকর্ডটা আমরা ওয়েবসাইটে আপলোড করি জাস্ট একটা ভেগ ফিগার দেওয়া যেরকম ওই সিক্সটি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট এরকম বা হান্ড্রেড পারসেন্ট আমরা বলি না আমরা টোটাল ফিগারটাই আপলোড করে দিই স্টুডেন্টের নেম কোম্পানি নেম এবং তার সঙ্গে তার ডিপার্টমেন্ট সেটা আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট www.hetc.ac.in এখানে গিয়ে অ্যাডমিশন ডিটেল সেকশন বা আপনারা যেখানে প্লেসমেন্ট ডিটেল সেকশনে গিয়ে আপনারা পেয়ে যাবেন ওকে স্টুডেন্ট আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এবং অভিভাবক আপনাদের উদ্দেশ্যেও জানাতে চাইছি যদি আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে চাইছেন বা এখানে অ্যাডমিশন প্রসেস নিয়ে টোটাল আরও ইনফরমেশান কালেক্ট করে ক্যাম্পাস ভিজিট করতে চাইছেন দেন এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানেই আপনারা একটা ফর্ম পাবেন সেটি ফিল আপ করুন তারপর যে কাউন্সিলিং টিম আছেন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবে এবং আপনাদের প্রপার গাইডেন্সটি প্রোভাইড করা হবে আর অ্যাজ পার দ্য প্রিভিয়াস ডিটেলস আই থিঙ্ক এই কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স আর কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এই পাঁচটা ডিপার্টমেন্ট ছিল বাট স্যার ওয়ান মোর সিএস রিলেটেড ব্রাঞ্চেস অলরেডি অ্যাডেড ইন দিস ইয়ার সো সেটা সম্পর্কেও যদি একটু জানান বা এখনও কি সেটা অ্যাপ্রুভাল আসতে চলেছে সো এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপডেট যে আমাদের নতুন একটি ডিপার্টমেন্ট আসতে চলেছে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স যেটা আমরা সকলেই জানি যে একটা একটা ট্রান্সফরমেটিভ ইয়া ইটস আ ট্রেন্ডিং টেকনোলজি মোস্ট পাওয়ারফুল টেকনোলজি অ্যান্ড নট ওনলি দ্যাট ইটস আ ট্রান্সফরমেটিভ টেকনোলজি এখানে স্টুডেন্টদের আগ্রহ বাড়ছে তাই আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স যদি সম্ভব হয় আমরা সমস্ত অ্যাপ্রুভাল চলে আসে তাহলে সেটা এই শিক্ষাবর্ষেই আদারওয়াইজ আমরা সামনে শিক্ষাবর্ষকে শুরু করতে চলেছি স্যার লাস্ট একটা কয়েকটা জিনিস জানতে চাইবো অলমোস্ট এভারেজ প্যাকেজেস যদি আমরা দেখি কোরের ক্ষেত্রে সেটা কীরকম স্টুডেন্টরা ক্র্যাক করছে জাস্ট একটু অ্যাভারেজ প্যাকেজ যেটা আমরা দেখুন আইটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতেই পাই যে একটা সেখানে ওই অ্যারাউন্ড থ্রি পয়েন্ট এইট আগে ছিল একটু এখন বাড়ছে ফোর থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এরকম জায়গায় যেগুলো টিসিএস নিনজা বলুন ক্যাপচিমেনি ভিপ্রো এইসব অর্গানাইজেশনে তাদের স্টার্টিং স্যালারি এটা থাকে কোর্স সেক্টরে কিছু কিছু জায়গায় এর কাছাকাছি থাকে বা একটু কমও থাকতে পারে কোর্স সেক্টরে প্রথম এক দু বছর একটুখানি স্ট্রাগল করতে হয় ডেফিনেটলি এটা আমাদের সকলেই জানা আছে আপনিও ভালো করে জানেন যেহেতু দীর্ঘদিন যুক্ত রয়েছেন কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে ফলে প্রথম দিকে একটুখানি তাদেরকে হয়তো কম স্যালারিতে কাজ করতে হয় তার মানে এটা নয় যে তার কোনো বেসিক সেভিংস থাকবে না বা তাকে হচ্ছে এমন অবস্থায় পড়তে হবে যে তাকে বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে বিষয়টা এমনটা নয় কিন্তু একটা খুব হেফটি স্যালারি নিয়ে এটা নয় তবে আমরা তার সঙ্গে অনেক অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজেসও দেখতে পাই যেমন অনেক কোম্পানি তাদের ফুডিং এবং অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করে সেটাও রয়েছে তো আমরা ওই বলতে পারি যে অনেক ক্ষেত্রেই থ্রি ল্যাক্স টু ফোর ল্যাক্স পার অ্যানাম এরকম একটা আছে লাস্ট একটা কোশ্চেন এটা স্যারের কাছ থেকে ইনফরমেশানটা আবারও আমি সকলের মধ্যে তুলে ধরব যে এই যে সকলের আইটির ওপর যাওয়ার একটা ইচ্ছা যে সবাই সিএস আর ইসি বা আইটি এই তিনটে ডিপার্টমেন্টে প্রত্যেকটা কলেজ অলমোস্ট এখন ডিমান্ড সব থেকে বেশি তো স্যার একটা আপনার এই দীর্ঘ এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করুন এখন রিসেন্ট আজকে ক্যাবগিমিনি বলুন বা ইনফোসিস বা এই যে টপ এমএনসি আইটি রিলেটেড কোম্পানি বেসিক ক্রাইটেরিয়া কী আছে এদের আইটিতে যে নাম্বারের ক্রাইটেরিয়া আমরা অনেক সময় দেখি সিক্সটি পারসেন্ট তো এটা একটু হ্যাঁ এবার এটা তো সব সময় এক থাকে না এটা তো ফ্ল্যাট থাকে না এটা নোটিফিকেশান তারা যখন করে সেই নোটিফিকেশানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বলা থাকে আমাদের কলেজে যেরকম অনেক ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে এখন তো অনলাইন ক্যাম্পাসিং বা ক্লাউড ক্যাম্পাস অর্থাৎ তারা অনলাইনেই তাদের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পাবলিশ করে তারপর সেখানে স্টুডেন্টদেরকে সেটা ফিল আপ করে তারপর তাদেরকে অ্যাপটিটিউড টেস্টে অ্যাপিয়ার করতে হয় বা রাউন্ড ওয়ানে অ্যাপিয়ার করতে হয় তারপর ইন্টারভিউ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেরকম হয় যে তাদের টিম আমাদের কলেজে আসে যেমন টিসিএস পিপ্রো এদের টিম আসে তারা এসে স্টুডেন্টদেরকে গ্রুম করা অর্থাৎ বিফোর রেজিস্ট্রেশন তারা বলে যায় যে কিভাবে রেজিস্টার করবে কোন বিষয়গুলোর ওপরে জোর দেওয়া দরকার একটা বেসিক সেমিনার করে স্টুডেন্টদেরকে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম 
হ্যাঁ একদম একটা প্রি প্লেসমেন্ট একটা টক তাদেরকে ডেলিভার করে তো সেখানে তারা ডিটেলসটা বলে তো অ্যাজ সাচ সব সময় একটা পারফেক্ট ওই সিক্সটি ফাইভ কি সেভেন্টি পারসেন্ট এটা বলাটা ঠিক হবে না এটা ডি ম্যাটার করে তবে আমাদের যদি সবাইকার অল থ্রু সেভেন্টি পারসেন্ট থাকে তাহলে কোনো কোম্পানিতেই বসতে অসুবিধা হবে না ঠিক আছে बंधुता से বসতে পারছে একটা প্লেসমেন্টে প্লেসমেন্টের সুযোগ যখন আসছে সে অ্যাপিয়ার করতে পারছে আমি তার থেকে বেশি স্কিলড হওয়া সত্ত্বেও জাস্ট বিকজ আমার ক্লাস টুয়েলভে কম নম্বর ছিল বসতে পারছি না ইটস ভেরি ট্র্যাজিক তাই এইটাকে একটু মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের স্ট্রিমটা চুজ করা চুজ করতে হবে তো অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এই ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশানগুলি সকলের মধ্যে তুলে ধরার জন্য তো স্টুডেন্ট তোমরা আশা করছি এই ভিডিওটি থেকে অনেকটি উপকৃত হয়েছ আর আপনারা যে সমস্ত অভিভাবকরা हमार भिडियो देखे थकें अपन का नतून तथ्य इनफरमेशन शेयर हलो तो भिडियो भलो लगले शेयर कर देवें लाइक करबें और अपन मतमत अवश्य तुले धरबें धन्यवाद नमस्कार